Neues Fortnite-Update, eine Menge Änderungen, eine Menge neue Skins. Ahsoka ist drin, einige Reworks und Probleme mit der PlayStation 5. Was ist da los? Warum können die Leute kein Update runterladen? Rate ich euch runter. Mein Name ist Andy, offiziell des Grundschirm, dieses Kanals und heute der Gastgeber und Moderator für das heutige Video. Haut einen Abo-Button rein, wenn euch das Video irgendwo empfohlen wurde. Würde mich mega freuen. Und wir schauen uns das wunderschöne Update dran. Zuallererst haben wir einen neuen gratis Skin-Stil für Celeste. Free für alle, die den Skin besitzt haben und kommt natürlich natürlich auch wieder irgendwann in den Shop rein. Rüsten wir erstmal aus. Rein damit. Soweit, so gut. Eine neue Sache aber gibt es jetzt schon für Fortnite Crew. Nicht den Oktober-Skin, der ist noch verschlüsselt, aber den Nachfolger von dem Crew Legacy Set. Der Crew Legacy Set, der Fuchs, sollte ja jetzt freischalten im Oktober, dann könnt ihr den euch ja reinholen. Das ganze Set wurde jetzt erweitert um die Explanetare Jagderbe. Skin-Geschichte. Seht ihr? Das ist wunderbar, ne? Ist auf jeden Fall leer drin, aber man kann das schon so ein bisschen in-game angucken. Das wird die neue Nachfolgerin sein von dem und die wird sechs unterschiedliche Stile haben, die man dann freischalten kann. Scheint auch zeitlich limitiert zu sein, aber es ist alles gerade eh broken gefühlt, ne? Die sollte, glaube ich, noch nicht zu sehen sein und erst nachdem der Legacy-Skin hier, der Wallpass, freigeschaltet wird im 1.10. ist es ja soweit, sollte die dann äh, da ist der Nachfolger reinkommen. Und die ist gar nicht mal so schlecht. Genau das gleiche. Wird sechs unterschiedliche Stile haben, aber er basiert Skin kriegt man direkt im ersten Monat. Also ein deutlicher Level-Up im Vergleich zu Wolpes, den man nur nach fünf Monaten oder sowas bekommt, kriegt man die tatsächlich schon direkt ab dem ersten Monat. Wann die jetzt hier in Game zu sehen sind oder so und was, laut hier unten rechts, vor dem 1.11. Mitglied werden. Das heißt also, vor November müsst ihr Mitglied werden und dann kriegt ihr diesen Skin. So wie ich das sehe. Ne? Merkt euch das einfach vor. So, Punkt Nummer zwei. Gerne natürlich wieder den Creator-Code erneuern. Im Item-Shop hat sich ein bisschen der Background geändert bei der ganzen Geschichte. Aber da gibt es eine coole Sache. Der Item-Shop kriegt tatsächlich ein neues Design. Das haue ich im nächsten Video nochmal runter. Ne? Das packe ich in ein eigenes Video ran, sonst wird das den Rahmen hier sprengen. Aber wie gesagt, Creator-Code hier ein neu eintragen. Das gilt auch für Twitch wo ich hier gerade mit tausend wunderbaren Menschen drin sind, die hier natürlich gespannt alles wieder schön anschauen. Zocken gleich noch ein bisschen Phantom Liberty, Cyberpunk und holen uns den Ahsoka-Skin. Also kommt auch, äh, YouTube kommt auch hier rüber. Wenn ihr das alles erledigt habt und zu Ende geguckt habt, würde es mich freuen. So, was sich auch aktualisiert hat, ist Ahsoka Tano. Die hat jetzt ihre Items drin. Jetzt haben wir ihre Pustefix-Stäbchen aus äh, Rebels drin. Die Leute, die Rebels geguckt haben, werden sich wahrscheinlich freuen, aber ansonsten ist es für die meisten Star Wars-Leute eher, ja, ein Licht wird natürlich spitze, aber es ist, was willst du machen, wenn Disney keinen Bock hat, das Ganze als Spitzhacke rauszubringen, ne? Dann ist das Ding nochmal so, wie es ist. Wir haben einen Gleiter, ne? Das ist ihr Gleiter, soweit so gut und natürlich sie selber. Wird in zwei Stunden freischalten, also im Laufe des Mittags wird das Ganze passieren. Was ist jetzt mit dem Playstation Update drin? Wenn ihr jetzt auf der Playstation seid, besonders auf der Playstation 5, habt ihr bisher, stand aktuell, wo ich das Video aufnehme, ich weiß nicht, wie schnell ihr das reparieren, werdet ihr tatsächlich kein Update runterladen können, weil irgendwie ein Verifizierungsprozess bei Sony fehlgeschlagen hat. Und das betrifft Stand aktuell nur die PS5. Die PS4 scheint bisher tatsächlich unbetastet zu sein. Die hat ein Update bekommen, aber die PS5 nicht. Ob das Ganze jetzt wegen dem Hack liegt, wo Sony ja anscheinend jetzt irgendwo gehackt wurde, glaube ich ehrlich gesagt weniger, weil andere Spiele, wie so wie Cyberpunk und also die Spiele, die aktuell rauskommen, die haben ja eher kein Problem. Die werden ja ganze Zeit released. Und ich glaube auch nicht nur, weil irgendwas gehackt wurde, dass die komplett alles lahmlegen. Deswegen schwer zu sagen, was da jetzt schief gelaufen ist. Playstation kann man tatsächlich starten, aber man hat noch den alten Patchstand vor dem heutigen Tag. Das heißt, man sieht die ganzen Ahsoka-Items nicht und alles andere auch nicht. Wann das Ganze sich löst, weiß man natürlich nicht. Ne? Haltet einfach die Augen offen auf den, hier auf den sozialen Medien. Und laut dem Chat steht, dass auf der Playstation 5 die Spielersuche nicht geht. Also man kommt ins Spiel rein, aber man kann keine Spiel Suche starten. Kritischer Hase, kritischer Hase. Hatten wir auch so noch nie, ne? Ich mache Fortnite jetzt schon seit sechs Jahren und ich habe fast jedes Update mitgenommen. Ich habe bisher noch nie erlebt, dass äh, nur ein Teil von einer Konsole aktualisiert wurde. Klar, es gab mal Updates für eine Switch, die kamen auch erst drei Stunden später rein oder bei Android hat es auch Stunden später gedauert, bis das alles aktualisiert wurde. Das passierte schon immer wieder. Aber nicht, dass irgendwie PS4 rauskam, aber die PS5 nicht. Geburtstagsbus ist zwar noch aktiv, aber Geburtstag ist vorbei. Geburtstag wurde deaktiviert und und ist somit beendet. Deswegen haut das Ding aus dem Geburtstagsspeicher raus, Leute. Schauen wir mal, was wir so irgendwie finden. Außer, dass das Wasser weiß leuchtet. Das sieht weird aus. Das Wasser ist komplett weiß von hier oben. Wasserrendering durch. 
So, kommen wir zum zweiten Teil, natürlich neue Items. Wir haben unsere neue Lichtschwerter da, unter anderem wieder mit den Machtfähigkeiten. Dafür ist jetzt der Deku-Smash raus. Ich denke mal, bis auf die Steinfähigkeiten halten die sich komplett in Grenzen. Aber müsste auch noch... Ah, genau, da, das, das ist das, was ich mich gewundert habe. Ahsoka Tano ist jetzt eines der neuen Machtgeberinnen. Die hat die grüne Fähigkeit hier, kann man ganz normal ansprechen. Erlerne Machtschub und Machtsprung, während du ein Lichtschwert benutzt. Ja, soweit so gut. Ich bin kein Jedi. Ja. Ich mag erste Male, gut oder schlecht. Okay, sei zärtlich, ist mein erstes Mal, dass ich in Jedi werde. Hab das noch nie gemacht. Und es ist weiß. Ja, leider keine Spitzhacke, aber dafür ein weißes Lichtschwert von Ahsoka. Aber der Griff ist falsch, oder? Der Griff ist doch falsch. Hat er nicht so einen gekrumpten Griff oder ist das der Griff aus Rebels? Das müsste mir einer sagen, der Rebels geschaut hat, ob die dort einen anderen Griff hätte. Die hat ja eigentlich so einen krummen Griff oder sowas, ne? Aber ja, ist drinne. Genauso wie die Fähigkeiten. Man kann jetzt natürlich schubsen. Man kann ziehen. Und natürlich gibt es wahrscheinlich auch die Steine. Schauen wir mal, ob Darth Vader auch noch drin ist. Äh, Darth Vader. Darth Maul. Das müssten wir gleich mal in einer zweiten Runde sein. Und natürlich suchen wir uns nochmal die anderen Items. So, neue Perks sollten mal wieder vorhanden sein. Wie so oft schwierig in-game zu zeigen, weil das komplett luck-based ist. Aber es sollte ein neuer Perk geben, womit man schneller laufen kann, während man geduckt ist. Und zwar um 30 Prozent. Soweit so gut. Und die Gewehre wie die DMR und so weiter sollen auch mehr Schaden bekommen. Das sind zwei der neuen. Irgendwas ist mit den Flüssen. Irgendwas ist doch mit den Flüssen, oder? Ich glaube, das ist eine Verzerrung in der Macht. Die sind gerade komplett am Eskalieren, die Flüsse. Oder das ist Milch. Ja, das ist milchig, Leute. Da hat einer Fluss mit Milch gemischt. gemischt. So nicht anders. Die Flüsse sind komplett am Eskalieren, ey. Aber ja, ist ein Feature. Ist ein Feature, würde ich sagen. War nicht nur von oben so, es ist so. <lacht> das sieht mega weird aus. Das zieht sich komplett durch, ne? Ja, also mit den Flüssen, ne? Da müssen wir nochmal einmal drüber reden, Leute. Da müssen wir nochmal drüber reden. Das sieht aus wie eine schlechte Creative Map, ey. Ey, no joke, das sieht wirklich aus wie so eine schlechte Creative Map. What is happening? Ist für mich das Highlight in diesem Update, muss ich schon ehrlich sagen. Nicht die Lichtschwerter oder so. Ist halt alles alter Käse, aber Milchflüsse hatte ich noch nicht. Also entweder habe ich gerade maximales Pech oder es gibt wirklich nur Ahsoka als Machtfähigkeiten, beziehungsweise den Machtschub und mit einem weißen Lichtschwert, weil bisher finde ich tatsächlich nur grüne Macht. Portale. Keine roten und keine blauen. Die roten waren ja so, sowieso relativ stark mit den Steinen und so weiter. Würde auch tatsächlich nichts dagegen sprechen, wenn die gewaltet sind. Ne, aber guck, die ganze Zeit grün, grün, grün. Wie kein einziges blaue. Und eigentlich sollte es auch noch Star Wars Kisten geben, wo man die anderen Farben finden kann. Ne? Das rote, blaue, lila sollte auch noch irgendwo drin sein. Aber auch die finde ich auch aktuell noch nicht. Wir suchen weiter. Also ich glaube nicht, dass es wirklich äh, lackbasiert ist. Oder vielleicht aktiviert sich das auch erst um 15 Uhr die andere Hälfte. Genauso wie mit dem Playstation 5 Update. Wir haben ja auch nur Playstation 4 Update bekommen und Playstation 5 noch nicht. Und vielleicht haben wir jetzt nur die grüne Machtfähigkeiten und die anderen kommen noch nach, wenn er Zucker freischaltet. Um 15 Uhr. So, das bezüglich den Items. Was haben wir noch? Und da ist auch schon die offizielle Erklärung. Im Blogpost steht es auch. Ne? Die Hologramme von Asuka Tano, das Jedi Training, Lichtschwert und die Machtfähigkeiten bleiben bis zum 26. Ne, nicht 26. Bis zum Update 26.30 im Battle Royale verfügbar. Wann 26.30 rauskommt? Ich vermute mal in zwei Wochen. Kurz vor Halloween. Könnte aber drei Wochen die mal dauern. Ne? Das wird dann das Halloween-Update sein und müsste auch das letzte Update vor Season 5 sein. Und dann geht der ganze Spaß erst richtig los, Leute. Merkt euch auf jeden Fall Season 5 mal vor. Am 31.10. starten wir den Sabaton. Diese Woche ist mit Cyberpunk Phantom Liberty dran und nächste Woche ist auch schon Spider-Man 1 dran. Da ein paar Wochen darauf ist schon Spider-Man 2. Das wird ein richtiger Ballermonat, Leute. Wird auf jeden Fall mega nice und das Update ist auf Junge, diese Insel im Hintergrund. Ich war groß, ich kann hier gerade zu arbeiten. Da sind auch die neuen Perks, die ich gerade angesprochen habe. Präzisions, Kopfschüsse. Wenn ihr diese Realitätserweiterung aktiviert, versucht, verursachen Kopfschüsse mit Präzisionsgewehren erhöhten Schaden. Also die Sniper? Die macht doch eh schon fast One-Shot. Aber ich denke mal, damit sind auch die DMRs gemeint, ne? Wir sollten mehr Schaden machen. Boah, kann man machen, ne? Nach eurem Schuss solltet ihr schnell weiterziehen. Zum Glück kommt im Update 2620 die Realitätserweiterung. Mehr Parcours und Sprintsprung aus dem Tresor. Ah, zwei alte Perks aus dem Tresor wieder zurück. Sprint Sprung sehr, sehr nice. Der ist auch drin. Ne? Wenn ihr mehr Parcours aktiviert habt, das ist das, wo man Schubeffekt schickt, wenn man handelt und so weiter. Ranked Solo kehrt zurück. Okay, stand aktuell auch noch nicht drin. Vielleicht auch auf 15 Uhr. Alle magischen Dinge, Leute, passieren um 15 Uhr. Ich sag's euch, wie es ist. Ne, äh, Ranked Solo ist aktuell im Menü noch nicht zu sehen. In Europa sollte man das eigentlich tagtäglich spielen können, zu aller Zeit und so weiter. Wenn ihr aber in irgendeinen anderen Regionen spielt, wie Ozeanien, Brasilien oder was auch immer, damit ihr leichte Lobbys kriegt, bedenkt dabei, dass es aber da zeitliche Limitierungen 
gibt. Weil die ganzen Regionen teilweise nicht so viele Spieler haben und die da nicht äh, komplett verteilen wollen, querbeet, kann man bei solchen Regionen zum Beispiel nur am Samstag und Sonntag bei der Uhrzeit spielen, Montag und Freitag nur um die Uhrzeit. In Europa seien wir davon nicht betroffen, also für alle Europaspieler kein Problem. Amerika hat auch nochmal ein paar stündliche Begrenzungen, ne? also äh, bis Mitternacht oder sowas kann man dann da äh, teilweise auch in Europa zocken, von 17 bis 9 Uhr morgens. Nordamerika, Osten hat anscheinend genug Spieler, da sind alle dabei. Und kommen wir noch zu dem Gratis-Skin. Der ist jetzt endlich aktiv und den Schlüssel, Leute, unser guter neue Pilz. Sieht auch mega nice aus. Mit einem roten Fliegenpilzkopf ist er jetzt am Start. Raphael Friend 3.0 bzw. 2023. Keiner muss No-Skin sein, keiner muss battlen nach einem Skin, wenn man sich einfach auch einen Skin gratis freischalten kann. Plus natürlich weitere Items. Was ihr machen müsst dazu, ist natürlich die Webseite besuchen. Die ist unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch gleich die Zeit nutzen, um mal Twitter und Instagram zu folgen. Dort sind natürlich auch immer wieder Infos zu Streams, neuen Spielen und was auch immer. Wenn ihr dort drin seid, holt ihr jemanden rein, der mit euch spielen möchte. Ne? Ihr müsst euch anmelden, dann einen Freund einladen, der schon lange nicht gespielt hat und zusammen Aufgaben lösen, zum Beispiel wie 45 Spieler killen, 50 Level machen, das habe ich ja schon mal in einem Video angesprochen. Ich melde mich mal kurz an. So, und wenn man angemeldet ist, dann muss man neue Aufgaben machen, zum Beispiel Spiele mit ausgewählten Freunden, ein Match sechsmal und in den letzten Top 10, 45 Gegner killen und... Level 50 erreichen, erreichen mit dem ausgewählten Freund insgesamt. Also ich glaube 25 Level jeder oder einer 30, der andere 20 oder einer 40, der andere 10. So, dass man es gemeinsam halt die Level macht und die gelten auch über die Seasons hinaus. Das heißt, wenn Season 4 zu Ende ist, könnt ihr auch in Season 5 weitermachen und auch in Chapter 5 Season 1 und in Chapter 5 Season 2. Weil das ganze Ding läuft, glaube ich, bis zum 9. Januar 2024. Könnt ihr daran teilnehmen, also habt ihr noch gut vier Monate, um euch ein gratis zu holen. Verteilt das Ganze, aber natürlich sind auch in Game noch ein paar neue Sachen. Ein rundes Package, ne? Neue Items, Ranked Solo kommt wieder rein in Noble, gratis Skins, gratis Skin Stile, Asuka Tano ist drin, äh, neue Crew Paket ist drin, neue Items im Spiel und 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 das ist das natürlich, was Stand jetzt aktiviert ist. In der Laufe der Sage kommen natürlich noch weitere Sachen, es gibt natürlich noch Secrets, neue Skins, als auch natürlich noch neue Leaks, die in der nächsten Zeit natürlich rauskommen und in den nächsten Wochen bis zum Halloween Update. Das rate ich im nächsten Video rein. Erstmal schaut ihr euch auf der rechten Seite hier dieses Video an. Das würde mich mega freuen. 